السلام علیکم ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف نوواز پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناسیہ سردار اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک آئی آر ایس انکم ٹیکس آفیسر کی ریئل لائف کے بارے میں کہ ان کی ریئل لائف کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں کیا کیا ہائر آر کی ہوتی ہے کہاں پہ آپ کو پوسٹنگس ملتی ہیں انیشلی اس کے علاوہ پرکس اینڈ فیسلٹیز کیا ملتی ہے ایکچوئل ورک پروفائل کیا ہوتا ہے اور پروموشنس کیسے ملتے ہیں تو ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بختاور علی ہو از کرنٹلی سرونگ ایز اسسٹنٹ کمشنر ایٹ ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد تو آئیے اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان ٹو ڈے تھینک یو فار انوائٹنگ می آئی ایم آنرڈ آل رائٹ سو لیٹ می اسٹارٹ اٹ ود اے ویری بیسک کوشچن کہ لائک کرنٹلی یو آر سرونگ ایز اسسٹنٹ کمشنر ایٹ ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد ٹھیک ہے تو ٹیل می اباؤٹ یور جاب واٹ آر یور ڈیوٹیز واٹ آر یور جاب اسپیسیفکیشنس جی آئی ایم پریزنٹلی سرونگ ایز این اسسٹنٹ کمشنر ایٹ ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد اینڈ مائی جاب ڈسکرپشن بیسکلی انکلوڈس کلیکشن آف ٹیکسز کریشن آف ڈیمانڈ کنڈکٹنگ ڈیسک آڈٹس ریکوری آف ایریئرس اینڈ براڈنگ آف ٹیکس پیس تو بیسکلی وی کنڈکٹ آل دیز ایکٹیویٹیز ان دا لائٹ آف انکم ٹیکس آرڈیننس اینڈ سیلس ٹیکس ایکٹ coupled with other supplementary laws of course all right so uh, fbr ke bare mein suna bahut hai that uh, it's a uh, federal bo- oh, sorry uh, i can federal board of revenue federal board of revenue yeah. okay to mm-hmm. suna to bahut hai lekin uh, agar aap aaj bata de ki what is fbr taxes ka kya system hota hai what are direct taxes what are indirect taxes in ko collection tax collection mein aapko major problems kya face karni padti hai aur phir aap unko address kaise karte hain to aaj aap ye sara kuch hame samjha de جی لے مین ٹرمس میں اگر ہم بات کریں تو جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے ایف بی آر جسے ہم کہتے ہیں اٹ از اے ٹیکس کلیکشن ایجنسی ایٹ دی فیڈرل لیول اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ اٹ واز کریٹیڈ ان نائنٹین ٹوینٹی فور پہلے اس کو سینٹرل بورڈ آف ریونیو کہتے تھے سی بی آر اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی چینجز آئی ہیں تو کرنٹلی اٹس کالڈ ایف بی آر اور اٹ بیسکلی کلیکٹس ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکسز فار ایگزامپل آپ کا انکم ٹیکس ہو گیا سیلس ٹیکس ہے کاسٹمس ڈیوٹی ہے ایکسائز ڈیوٹی ہے سو ہم جو ہے سارا دن وی وی آر جسٹ پلینگ ود نمبرس ان آفس اور جہاں تک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات ہے تو ڈائریکٹ ٹیکس از بیسکلی اے ٹیکس وچ از پیڈ ڈائریکٹلی ٹو دا گورنمنٹ فار ایگزامپل انکم ٹیکس اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ آپ جیسے گڈس اور سروسز کے تھرو کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو آپ جو ہیں دے رہے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے فار ایگزامپل سیلس ٹیکس ہو گیا آپ کی ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی کسٹمس ڈیوٹی ہو گیا اینڈ اگر میں ایک اور کمپیریزن ڈرا کروں تو جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ دیر بیسکلی پروگریسو ان نیچر ویئر آز انڈائریکٹ ٹیکسز آر ریگریسو ان نیچر سارا جو زور ہے وہ مطلب عام آدمی پہ بھی اس طرح سے آتا ہے آپ جاتے ہیں بازار جاتے ہیں آپ کوئی گروسری آئٹم لیتے ہیں اس پہ جی ایس ٹی ہوتی ہے تو وہ ہر کسی نے دینی ہے تو بائی ریگریسو آئی مین کہ اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ریگریسو ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا سی ایس ایس کے اندر تو جیسے آئی ہیو دس ایکسپیرینس آف لائک ٹیکنگ انٹرویو پریویسلی میں نے انٹرویو لیا تھا ایک پولیس سروسز آف پاکستان سے لائک آئی تھنک سعود خان کا سو ہی سیٹ کہ ایک جب پرابلمس کی بات آتی نا جیسے ان کا تھا کہ سیکیورٹی یا پھر کرائم ریلیٹڈ جو جتنی بھی پرابلمس ہیں تو کچھ جنرل پرابلمس ہوتی ہے کچھ جس ایریا میں آپ پوسٹیڈ ہوتے ہیں کچھ اس ایریا کے اسپیسیفک پرابلمس بھی ہوتی ہیں سو از اٹ دا سیم وین اٹ کمس ٹو یور جاب ایز ویل وین اٹ کمس ٹو ایف بی آر سنس اٹس اے فائنینشیل سروس آپ نے بہت جو ہے میٹیکلسلی جو ہے ہر ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے آپ کن ڈاکیومنٹس کو سائن کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اپلیکیشن آف ریٹ جو ہے ٹیکسز کا وہ آپ ایکیوریٹلی لگا رہے ہیں یا نہیں بیکاز ہمارا یہ ہے کہ ہر سال جو ہے بڑی فریکوینٹ امینڈمنٹس آتی ہیں انکم ٹیکس لا میں آ گئیں سیلس ٹیکس میں آ گئیں فائنانس ایکٹ ہمارا آتا ہے تو آپ نے بڑا اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ تو چیلنجز جو ہیں آئی وڈ سے سنس اٹس اے فائنینشیل سروس تو اپلیکیشن آف ریٹس آپ چیک کر لیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں آڈٹ جب آپ کر رہے ہیں تو اس میں اسسمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے گراؤنڈ جو ہیں آپ کے آف سلیکٹ آف سلیکٹنگ پرٹیکولر کیس وہ جو ہیں بڑے ایکیوریٹ ہونے چاہیے تو اب جیسے پولیس سروس کا یہ کہ ان کے زیادہ سیکیورٹی سینٹرک چیلنجز ہیں ہمارے یہ کہ ہمارے ذرا فائنینشیل اسپیکٹ سے جو ہیں وہ اہم ہیں 
تو وہ سروس ٹو سروس جو ہے آپ کی ڈائنامکس ڈفر کرتی ہیں ٹھیک ہے سو ان اسلام آباد دس از یور فرسٹ پوسٹ جی بالکل دس از مائی انیشیل پوسٹنگ اور یوزولی یہ ہوتا ہے کہ جو جونیئر آفیسز ہوتے ہیں ان کو پہلے آر ٹی اوز میں پوسٹ کرتے ہیں وچ از ریجنل ٹیکس آفس اور پھر اس کے بعد سی ٹی او وچ از کارپوریٹ ٹیکس آفس اس میں ہم کمپنیز کے کیسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اینڈ دین وی ہیو لارج ٹیکس پیئرز یونٹ ایل ٹی او کہہ لیں ایل ٹی یو کہہ لیں تو اس میں پھر یہ کہ جس میں ہیوج ریونیو انوالو ہیں وہ کیسز وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کچھ فیلڈ فارمیشنز ہیں جیسے ڈائریکٹوریٹس ہیں انٹرنل آڈٹ ہو گیا انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ہو گیا تو وہاں پہ بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ بھی آفیسز جو ہیں پوسٹ ہوتے ہیں ساری بیسکلی جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس بورڈ سے ہی آ رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں تو کارسپونڈنس چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو آئی ود لائک ٹو نو الیٹل اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ جس میں آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر آپ بتا دیں کہاں سے آپ کی اسکولنگ ہوئی بیچلرس کہاں سے کیا واٹ فار یور میجرز اینڈ لائک ہاؤ ڈو اینڈ اپ ان دی سول سروسز سو ایز فار ایز مائی انیشیل ایجوکیشن از کنسرنڈ اٹ واز فرام پشاور بیکاز مائی فادر واز پوسٹڈ دیئر اس ٹائم پہ تو تب سب سے فیزیبل جو تھا یہی تھا کہ جہاں بابا جا رہے ہیں وہاں سے جو ہے بس ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو دے واز دس ڈاکٹر ظریف میموریل اسکول ان پشاور وہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کافی عرصہ پھر ہم پشاور میں ہی رہے دین وی شفٹیڈ ٹو کوئٹا پھر وہاں سے کچھ پڑھائی کی پھر ہم جو ہے ایٹ گریڈ آن ورڈس ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے اینڈ پھر اس کے بعد جتنی بھی میری تعلیم ہے وہ میری اسلام آباد سینٹرک رہی ہے مائی بیچلرس واز فرام این ڈی یو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور ایم فل بھی میں نے آئی آر میں ہی کیا ہے نیشنل نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے تو یہ میری ایک بریف سی ایجوکیشنل ٹائم لائن تھی اور پھر میں نے جب بیچلرس بیسکلی میں نے ختم کیا تو تب مجھے تھا کہ اب آئی تھنک ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو اپیئر فار سی ایس ایس تو میں نے اپنا فرسٹ اٹیم جو ہے وہ ٹوینٹی نائنٹین میں دیا اور انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ کلیئر مائی ایسے چوبیس مارکس تھے میرے یاد ہے مجھے کیونکہ آئی تھنک فیلیئرز جو ہیں آپ کو یاد رکھنے چاہیے وہ یاد رہ بھی جاتے ہیں یاد رہ بھی جاتے ہیں اور میرا جو سیکنڈ اٹیمپٹ ہے وہ پھر میں نے دو ہزار بیس میں دیا اور اللہ تعالیٰ کو بس تب منظور تھا کہ اب ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم تو تب ہم نے کلیئر کر لیا سی ایس ایس اور پھر ٹوینٹی ٹوینٹی ون نومبر میں ہماری سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ کا آغاز ہو گیا اٹ واز ففٹینتھ نومبر تو ہم لاہور چلے گئے اور پھر سی ٹی پی ہماری اٹ واز فور منتھس یوزولی سکس منتھس کی ہوتی ہے ہماری باری تھوڑا سا شارٹ سی ٹی پی تھی بیچ میں ذرا کووڈ کا بھی چل رہا تھا ٹائم اور جو ہمارے ڈی جی صاحب تھے تو بس ان کی خواہش تھی کہ ہمارا ذرا بریف سی سی جلدی جلدی ختم حالانکہ سول سرونٹ کے کریئر میں یہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے آپ بہت چیرش کرتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں آل اوور دا پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی اکراس پاکستان سارے آپ کے بیچ میٹس آئے ہوتے ہیں اٹس ویری انٹریکٹیو پھر ہماری اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام ہوئی وہ ڈاٹ میں تھی جس کو اب ان لینڈ ریونیو سروسز اکیڈمی بھی کہتے ہیں تو وہ بھی لاہور میں ہے اور وہ بھی کافی لمبی ٹریننگ تھی تو بس ابھی فی الحال میری فرسٹ پوسٹنگ جو ہے وہ آر ٹی او اسلام آباد میں ہے اور ابھی ہم فی الحال جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں ٹیکس بیس براڈن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ یو گریجویٹیڈ ان ٹوینٹی ایٹین اینڈ پھر آپ نے ٹوینٹی نائنٹین میں فرسٹ اٹیمپٹ دیا اور پھر ٹوینٹی ٹوینٹی میں سیکنڈ اٹیمپٹ ٹوینٹی ٹوینٹی میں سیکنڈ ٹوینٹی ٹوینٹی میں سیکنڈ اٹیمپٹ دیا بٹ یو مینشن کہ اس میں آپ نے بیچ میں ماسٹرز بھی آپ کا ہو گیا تھا بالکل تو آپ نے رائٹ آفٹر یور فرسٹ اٹیمپٹ یو لائک وینٹ فار یور ماسٹرز ایز ویل رائٹ ٹوینٹی نائنٹین میں آئی اسٹارٹیڈ مائی ایم فل اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں پھر جی وہ ختم ہوا بیسکلی ایم فل میں یہ تھا کہ تھیسز بھی تھا اور مائی تھیسز واز آن چائناز بی آر آئی ان شیر لنکا ان نیپال تو اس وقت جو ہے وہ دونوں چیزیں دونوں چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کرنا وہ از اے بٹ ہیکٹک از ویل بٹ یہ ہے کہ آپ اگر مینیج کرنے والے بندے ہوں تو آپ کر لیتے ہو مطلب یہ ہے کہ ہو جاتا ہے تو الحمد ہو گیا میرے باری بھی اور جب ہم سی اے سے جا رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے میرا تھیسز کی پریزنٹیشن تھی جو آپ نے ڈیفینس ہوتا ہے بیسکلی 
تو بس کسی طرح دعا کر رہی تھی کہ ہو جائے ہو جائے لیکن الحمد للہ جی پی اے بھی اچھا آ گیا آئی گریجویٹیڈ وتھ تھری پوائنٹ نائن ٹو ایم فل میں تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس تو آج آپ کا ڈیفینس تھا اینڈ کل یو ہیو ٹو موو ٹو لاہور فار یور کامن ٹریننگ بالکل ایسے ہی ہے تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ایٹ سی ایس اے سو سی ایس اے کی جو ٹریننگ ہے اس کو ہم کامن ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں اور یوزولی اٹس اے فور ٹو سکس منتھس لانگ پری سروس ٹریننگ فار آل آف دی ٹویلو آکیوپیشن گروپس آف دی فیڈرل سروسز آف پاکستان اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ماڈیولس ہوتے ہیں جیسے ہمیں اگر میں سبجیکٹس کی بات کروں اکیڈیمک ماڈیولس ڈسکس کروں تو وی اسٹڈیڈ پبلک سیکٹر مینجمنٹ پبلک سیکٹر اکنامکس پھر ہمیں پولیٹیکل تھاٹ تھوڑی سی کانسٹیٹیوشن پڑھایا ادر لاس پڑھائے اور آئی ٹی کا کچھ کلاسز تھی وہ بھی ہوئیں ہماری جو سی ٹی پی ہے اٹ واز ڈفرینٹ ان سینس کہ ہماری باری انہوں نے کچھ نیو انیشیٹوز انٹروڈیوس کیے تھے فار ایگزامپل وی ہیو وی ہیڈ دس لرننگ فرام کمیونٹی انیشیٹو اس کو ہم الگ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاورٹی اٹیچمنٹ اس میں کرنا یہ تھا کہ ہمیں انہوں نے بھیجا لو انکم کمیونٹیز میں اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ہم جو ہے پورا دن ان کے ساتھ رہیں گے اور انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے جو لو انکم گروپس تھے ان کے ہاسپٹلس گئے ہم ان کے پلیسز آف ورشپ گئے ان کے بازارس دیکھے اسکولس دیکھے تو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی بیکاز دس ایکٹیویٹی واز آلسو لنکڈ ود دی امپلیمنٹیشن آف ایس ڈی جیز کہ پاکستان کی کیا پروگرس ہے ایس ڈی جیز میں اینڈ واٹ آر دی ریزنس کہ پاکستان ایس ڈی جیز میں پیچھے رہ گئے اٹ از لیگنگ بہائنڈ تو اس کے علاوہ جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں وہ لرننگ فرام ہسٹری تھا لرننگ فرام ہسٹری ایکسرسائز میں یہ تھا کہ وی ویر بیسکلی سپوز ٹو وزٹ سم ڈیزیگنیٹیڈ ہسٹوریکل پلیسز آف لاہور اور اس کے اپنے مارکس تھے مطلب کچھ ایریاز پہ جانا تھا اور وہاں گروپ پکچرز لینی تھی ہر جگہ کا اپنا پوائنٹ اور اسکور تھا اور گروپ ایکٹیویٹی تھی تو اس میں یہ کہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہو آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہو آپ ٹیم ورک سیکھتے ہو آپ کی لیڈرشپ اسکلس ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک ہی ٹائم پہ یو یو آر گوئنگ تھرو الاٹ آئی ریمبر میں نے اپنی فون پہ ہیلتھ والی ایپ کھولی اس دن اینڈ آئی آئی سو کہ میں نے ایک دن میں تھرٹی تھاؤزینڈ اسٹیپس کر لیے تھے تو وی ہیڈ ٹو ایکسپلور لاہور آن فٹ کچھ میٹرو لائن جو تھی اس کے ذریعے کرنا تھا اور کچھ آن فٹ تو اس دن ہم جو ہے ہم نے سارا لاہور جو ہے صحیح سے ایکسپلور کیا اٹ واز اے ویری میموریبل ایکسپیرینس تو اچھا بہت اچھا ایکسپیرینس سن کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اسپیشلی ون یو مینشن دیٹ دی لرننگ فرام کمیونٹی تھنگ آئی تھنک دیٹ مسٹ ہیو بین ویری امپیکٹ فل ایز ویل آن یو ایز اے پرسن لائک آن یور پرسنالٹی بالکل بیکاز وین یو گیٹ ٹو میٹ سچ پیپل آئی تھنک اٹ واز بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مطلب آپ اگلے بندے کے ساتھ جا کے رہتے ہیں نا آپ ان کی پرابلمس آبزرو کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں آپ کا تھاٹ پروسیس چلنے لگتا ہے کہ یار اگر میں اس پوزیشن میں ہوتی تو میں کیا کرتی اور ان کے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں ہمارے بہت چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم اتنا پینک کر جاتے ہیں تو آئی تھنک وہ وہی بات ہے کہ ایمپتھی جو ہے وہ بڑی انسٹل ہو جاتی ہے ان ایکسرسائزز کے تھرو شو دیٹ اور میں نے ویسے پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے بھی سیکھا لائک دیس پیپل آر ویری گریٹ فل لائک یو گیٹ ٹو لرن سو مچ فرام دیم اور دوسرا یہ کہ دے آر اسٹل ان کانٹیکٹ ود می مطلب میرا جو ہاؤس ہولڈ تھا وہ بیسکلی جو خاتون تھی شی یوز ٹو سیل گول گپاز اوکے تو ان کا جو بزنس وینچر تھا وہ تھا تو اسمال اسکیل بٹ ان میں اتنی سیلف سیٹسفیکشن تھی نا کہ وہ اب خوش تھیں جو بھی کر رہی تھیں ان ان کو کوئی شرم نہیں تھی مطلب شرم نہیں آتی تھی کوئی اس طرح سے ایگزیکٹلی تو وہ بڑا گریسفلی انہوں نے سارا اپنا کام شام مینیج کیا اور آج بھی کانٹیکٹ میں ہیں اور اچھا اچھی ایکسرسائز یو جسٹ مینشن ہاؤس ہولڈ تو لائک یو یوز ٹو گو ٹو دیئر ہومس ایز ویل یا سو وی یوز ٹو وزٹ دیئر ہومس اینڈ وی وڈ اسٹے دیئر صبح جاتے تھے 
शाम को वापस फिर सी से जाते थे और फिर हमें डेली रिपोर्ट्स तैयार करनी होती थी फिर प्रेजेंटेशन पूरे दिन की रिपोर्ट आप लोगों ने पूरे दिन की रिपोर्ट हम बस सी एस ए की लाइब्रेरी में बैठते थे और बारह बजे की डेड होती थी रिपोर्ट्स की एंड वी वुड जस्ट सिट देर एन वर्क ऑन आर रिपोर्ट्स तो हमारे सारा दिन ऐसे गुजर जाता था तो आफ्टर सी एस ए जब आपको फोर टू सिक्स मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है जब वो ओवर हो जाता है सो उसके बाद यू गाइज गेट दी स्पेशल ट्रेनिंग या सो वट इज स्पेसिफिक टू ऑल दी डिफरेंट ग्रुप बेसिकली हर सर्विस की जो है वो अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है और मेरे केस में इट वॉज इन लाहौर इन लैंड रेवीन्यू सर्विस की लाहौर में होती है जैसे पैस वालों की भी लाहौर होती है एम एल सी जी लाहौर दैन देर इज कस्टम्स कस्टम्स की कराची होती है फॉरन सर्विस की इस्लाम आबाद होती है सो डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं हर सर्विस की और जो हमारी एस टी पी थी स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम इट वॉज़ अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोग्राम बड़ी रिगरस किस्म की ट्रेनिंग थी हाँ येस आई हैव हेड दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग बिल्कुल बस हम रोए भी हैं बीच में और हंसे भी हैं मुस्कुराए भी हैं तो पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है बिकॉज इस्पेली इफ़ यू डोंट हैव दी रेलिवेंट बैकग्राउंड अगर आपकी डिग्री नहीं है इकनॉमिक्स फाइनेंस में तो फिर आप थोड़ा सा आपको टाइम लगता है चीज़ें समझने में और होती भी पूरे एक साल की ट्रेनिंग है तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है तो बेसिकली एस टी पी में ये था कि वी वर टॉट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स सेल्स टैक्स वी वर टॉट एक्साइज ड्यूटी के कुछ एक्ट्स थे फिर अकाउंटेंसी बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और कुछ अदर लॉज एंड प्रोसीजर्स थे तो हमने ये सारा जो है वो एस टी पी के दौरान कवर किया था ठीक है तो जैसे आपने कहा कि जो कॉमन ट्रेनिंग होती है उसमें आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थे लाइक एल एफ सीज एंड दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है एकेडमिक्स तो एस टी पी में भी लाइक इस तरह से डाइवर्स एक्टिविटीज़ होती बिल्कुल एस टी पी में भी हमारे फील्ड विजिट्स थे हमारा कंट्री स्टडी टूर था वी वेंट टू बहावलपुर और मेरा तो बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था बहावलपुर का तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इसके अलावा स्पोर्ट्स के अलग मार्क्स भी थे और uh, मैं खुद चूँकि आई एम अ वेरी स्पोर्टी पर्सन तो सी एस ए में भी मैंने थ्रू आउट जो सबसे ज़्यादा टाइम अपना इन्जॉय किया वो स्पोर्ट्स का टाइम था और आई रिमेंबर आई वज दी कैप्टन ऑफ द फीमेल क्रिकेट टीम और uh, हम जीत के थे इन दी एंड हम ट्रॉफ़ी घर लेके आए हैं अपनी <laughs> तो एस टी पी में भी आए आई वन दी बैडमिंटन फीमेल बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस तो हमेशा से बस मुझे स्पोर्ट्स का जो है लाइक इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स या आई लव स्पोर्ट्स आई लव स्पोर्ट्स आई थिंक इट्स वेरी थेरेप्यूटिक इट्स समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग स्पोर्ट्स या सो आर यू इन टू अदर एक्सरसाइजेज एज वेल या मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद हैं आई आई लव हाइकिंग आई लव साइकिलिंग और रैंडम वॉक्स बहुत पसंद हैं so i'm a outdoor outdoor person like and a person who loves nature as well yeah like, main bahut admire karti hu nature ko aur i think mujhe ek apna segment chahiye hote hai pure din mein apna me time wala that's very important yeah to css ke jo candidates hain unse bhi main yahi unko ek piece of advice dungi ke zyada overwhelm jab aap feel kare to try to connect with the nature it helps it really helps Yeah, I have heard that nature heals. Yeah, yeah. So, uh, हमने common training पे बात कर ली, special training पे बात कर ली. तो अब हम बात करते हैं कि वहाँ तक एक aspirant पहुँचे कैसे? Mm-hmm. उसको ये सारे experience कैसे हो? तो uh, how did you prepare for your CSS exam? Self study की या फिर किसी आपने academy से preparation की? टीचर्स का आपके उसमें थ्रू आउट क्या रोल रहा है इतना तो मुझे आइडिया हो गया दैट योर फादर वाज योर इंस्पिरेशन सो एंड सिंस ही इज़ फ्रॉम द सेम फील्ड सो ही मस्ट हैव हेल्प यू अलॉट कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक तो आपने बेसिकली अपनी प्रिपरेशन कैसे की सो एज फार एज माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इज़ कंसर्न मैंने अकेडमी जॉइन की आई वेंट टू नोवा और मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू द द फैकल्टी ऑफ नोवा especially sir atif sir ali sir farid and all the teachers that helped me in this process jaise uh, sir farid hain wo literally he's also known as the guru of current affairs true that okay to uh, kabhi current affairs mein masla hua to bhag ke sir ke paas chale gaye islamiyat mein masla hua to sir ali ko 
जो है कॉन्टैक्ट कर लिया तो कोई मोटिवेशनल और कोई सपोर्ट चाहिए सर आतिफ के पास चले गए तो वो बैक टू बैक ना ये सारा सिलसिला चलता रहा टीचर्स uh, ने बहुत मोटिवेट किया hmm. जो स्टाफ है नोआ का लोअर स्टाफ उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है हेल्प की उन्होंने काफ़ी हमें असिस्ट करते थे क्लासेस uh, के दौरान और नोट्स मेकिंग नोट्स हमें बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए एकेडमी की तरफ से तो मैं समझती हूँ कि जो नोट्स uh, मेकिंग है वो एक बहुत अहम मरहला होता है सारे प्रोसेस में तो मेरी यही एडवाइस है कि अच्छे नोट्स बनाएँ और ऐसे नोट्स बनाएँ जो आपको समझ आएँ जो आपको पेपर से पहले आपकी एनजाइटी को टैकल करें ये ना हो कि आपने इतने लंबे चौड़े नोट्स बनाए हो और पेपर से एक घंटा पहले आप खोलें और आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने लिखा क्या है एग्जैक्टली तो वो आपको हेल्प आउट करने के बजाय अगर वो आपको खौफ दिलाने लग जाएं फिर तो आपके नोट्स किसी काम के नहीं है तो ऑलवेज यू कैन स्टार्ट विथ लेंथी नोट्स आहिस्ता आहिस्ता आप उसको नैरो डाउन करें और फिर पॉइंटर्स में उसको बनाएँ वन पेजर बनाएँ तो वो आपको हेल्प करते हैं फिर ठीक है तो सेल्फ स्टडी भी किया है काफ़ी इस प्रोसेस में और जब बोर होती थी बस नोट्स उठा लेती थी पार्क चली जाती थी कभी हाइकिंग पे निकल गई नोट्स रख लिए साथ तो बस डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया मैं लाइब्रेरीज़ में बहुत पढ़ती थी मैं आई लव द वाइब ऑफ लाइब्रेरीज़ और घर पे मुझसे पढ़ा नहीं जाता था डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है घर पर लाइब्रेरी में ये है कि आपका एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है लाइक एवरीबॉडी इज स्टडिंग देयर ओन थिंग देयर इज नो शोर शराबा नो बिल्कुल ऐसे ही है नो डिस्ट्रैक्शंस ऐसे ही ऐसे ही तो इट वाज अ वेरी हेल्पफुल सो वर यू दैट काइंड ऑफ द कैंडिडेट जो लंबे लंबे नोट्स बनाती थी या ब्रीफ या फिर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि लाइक वो पहले दे गो फॉर द लॉन्ग नोट्स फिर वो उसको कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो फिर वो उनको उस तरह से लेके चलते हैं वट आई डिड वॉज के इनिशली मैंने लॉन्ग प्रॉपर डिटेल नोट्स बनाए थे और फिर जो मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है इसको थोड़ा कंसाइज करने का फिर मैंने उसको नैरो डाउन कर लिया बिकॉज आई पर्सनली मैं फ्रीक आउट हो जाती हूँ इतने लंबे लंबे नोट्स देख के आपने चीज़ें सिंप्लीफाई करनी है टू बी ऑनेस्ट अपने लिए अजाब नहीं बनाना अपने लिए तो आप जितनी चीज़ों को अपने लिए सिंप्लीफाई करेंगे आपको लास्ट मोमेंट पर एनजाइटी कम होगी क्योंकि आपको पता है सुबह भी पेपर होता है शाम को भी पेपर होता है बीच में एक दो घंटे होते हैं उसमें आपने रिवाइज भी करना है उसमें आपने खाना भी खाना है उसमें आपने अपनी एनजाइटी को भी थोड़ा सा मैनेज करना है सो दर इज अ लॉट गोइंग ऑन तब जो ब्रेक होती है तो आपने इसको अच्छे से मैनेज करना है तो थोड़ा सा वापस आते हैं आपके एच वाले फेज से थोड़ा सा बाहर कि जब एच टी पी से जब फ्री हो जाता है इट uh, पहले मुझे ये बताइए ड्यूरेशन उसकी कितनी होती है एच टी पी और एस टी पी वज ऑलमोस्ट वन ईयर इट स्टार्ट इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इट एंड इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड इट्स दी सेम फॉर ऑल दी ग्रुप्स या फिर सब अलग अलग इट वेरीज फॉर एग्जाम्पल जो शॉर्टेस्ट एस टी पी है वो ओ एम जी वालों की है उनकी काफ़ी ब्रीफ होती है आई थिंक इट्स फोर टू फाइव मंथस ओके फिर सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो पुलिस वालों की होती है तो उनकी काफ़ी जो है नाइन मंथ्स इससे भी ज़्यादा होती है हाँ बिकॉज ट्वेल्व मंथ्स तो हमारी होती है तो आई एम एज्यूमिंग कि उनकी सिक्सटीन टू एटीन मंथ्स तो होती होती है बट दैट्स बिकॉज उनकी ऑब्वियसली फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं फिर तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट वो होता है तो हमारी जो एस थी वो थोड़ा सा आपने सुना होगा थोड़ी मुश्किल होती है बिकॉज वो अगर किसी का बैकग्राउंड ना हो तो फिर चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है या बिकॉज दैट हैज मोर टू डू विद नंबर्स नंबर्स तो अगर किसी की मैथ्स वीक है तो फिर तो उनके लिए बड़ा चैलेंज बस फिर वो आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर उसमें वो जो ईशान है वो कहते हैं टीचर टीचर द लेटर्स आर डांसिंग तो आई थिंक बस मैं भी जब क्लास में बैठी होती थी इनिशली तो क्योंकि आपको टाइम लगता है समझने में तो मैं मेरे दिमाग में वो याद था तारे जमीन वाला सीन के तो वो सारा कुछ हो रहा है द नंबर्स आर डांस तो बाकी वो वाला सीन होता था मेरे साथ तो बट अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ से भी निकल गए ग्रेजुएट हो गए तो दैट्स गुड तो जब एस आपका ख़त्म हो जाता है सो दैट्स वन यू गेट योर फर्स्ट पोस्टिंग या राइट आफ्टर एस टी पी एस टी पी एज असिस्टेंट कमिश्नर तो फिर इसमें लाइक जैसे पोस्टिंग्स एज एन असिस्टेंट कमिश्नर तो मिल जाती है फिर आगे जाके लाइक विद एक्सपीरियंस दिस कीप्स चेंजिंग द डेजिग्नेशन सो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट द हरारकी ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू सर्विस सेवनटीन ग्रेड में वी आर बेसिकली अपॉइंटेड एज इट असिस्टेंट कमिश्नर्स 
دین ان ایٹینتھ گریڈ ہم بنتے ہیں جی ڈپٹی کمشنرس نائنٹینتھ میں ایڈیشنل کمشنر ٹوینٹیتھ میں کمشنر ٹوینٹی فرسٹ میں چیف کمشنر اور پھر ٹوینٹی سیکنڈ گریڈ میں چیئرمین ایف پی آر تو کچھ ہمارے ڈائریکٹوریٹس بھی ہوتے ہیں اس میں پھر تھوڑا سا ویری کرتے ہیں ہمارا اسٹرکچر بٹ مینلی جو ہے اس طرح سے ہماری ایک ہرارکل اسٹرکچر فلو کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اینڈ میں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی سنس یو آر فرام سوابی رائٹ وچ وچ مینس دیٹ یو آر پشت اسپیکنگ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک جنرل ایڈوائز دے دیں فار آل دا ایسپیرینٹس ہو آر گوئنگ ٹو اپیئر ان دی سی ایس ایس ایگزام لیکن پرٹیکولرلی ان فیمیل کے لیے جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ ان کے لیے ایک میسج دے دیں مائی پیس آف ایڈوائس وڈ بی کہ یہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے اور اس میں آپ جتنا اپنی اسٹریٹجی باقی کینڈیڈیٹ سے مختلف رکھ سکتے ہیں اپنے نوٹس کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں اور ایک ایک کمپٹیٹیو مارک چھوڑ سکتے ہیں تو ڈو دیٹ باقی یہ ہے کہ اپنا ایک ایک ٹائم ٹیبل فالو کریں پراپر اسکیجول کے مطابق جو ہے اپنی تیاری کریں اور نگیٹو لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے نگیٹو انرجیز کو بالکل آپ گڈ بائی بول دیں تیاری کے دوران بالکل وہ جو ہے نا ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی اور اب میرے جو علاقے کی اسپیشلی لڑکیاں ہیں ان کو میں یہی پیس آف ایڈوائس دوں گی کہ آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہوں بیکاز آئی نو بہت پوٹینشیل ہے ہمارے علاقے میں لڑکیوں میں بہت پوٹینشیل ہے ان کو بہت ان کی چاہت ہے پڑھنے کی مطلب اوبیسلی ایک پیٹریارکل اسٹرکچر ہم نے دیکھا ہے کہ ہے ان علاقوں کی طرف لیکن آئی تھنک اٹس اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائی ٹو دیٹ پیٹری آر کی اور گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلیں تعلیم جو ہے وہ پرسو کریں میک اٹ یور اٹ موسٹ پرائیورٹی نو میٹر واٹ تو یہ چند چیزیں میرے خیال سے یہ تھوڑی سی ضروری ہیں اس پہ بات چیت کرنا تو دیٹس آل فار مائی سائڈ کیا آپ نے بہت خوبصورت بات دیکھی کہ ہمارے علاقے میں واقعی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے بٹ ڈیو ٹو دس پیٹریارکل اسٹرکچر اینڈ ڈیو ٹو دی لائک لیک آف ریسورسز اور پھر وہ ایکسرس کے بھی مسئلے تو اس کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ ادھر ہی رہ جاتا ہے لائک وہ آگے نہیں آتا میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ پٹ یور ٹرسٹ ان ڈاٹرس مطلب ٹرسٹ دم یس جب جب تک آپ ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے نا ان کا کانفیڈنس نہیں بلڈ اپ ہوگا ٹرو اور یہ بڑا ضروری ہے ناٹ جسٹ فرام دی پرسپیکٹو آف سی ایس ایس یا اس طرح کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ میں اور عورتوں میں تو بہت ہونا چاہیے عورتوں میں تو بہت ہونا چاہیے ٹرو دیٹ اور جو سپورٹ جو آپ کو آپ کے پیرنٹس سے ملتی ہے نا وہ جو آپ کو کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے نا تو نتھنگ ایلس کین ڈو دیٹ سو دیٹس ایکچولی ویری امپورٹنٹ تو اینڈ پہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنی لینگویج میں پشتوں میں ایک میسج کنوے کر دیں فار آل دا گرلس جو کہ اسپیشلی آپ کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں زخ پل کلی جنکوتا دا پیغام ورکول غاڑم چے پزان مند یقین ساتھ ہی او اللہ مند یقین ساتھ ہی کزو کولشم نو تاسو ٹولم کولش ہی بس زبدک کوائم Thank you so much, Bakhtawa, for coming in today, and it was really great talking to you. It was fun talking to you, too. Thank you for having me. Really honored. Thank you. Thank, Thank you, you again. Thank you. And for all those who are watching, if you like today's episode, do share it with your friends, and don't forget to like it and subscribe to our channel. See you in the next one. Allah Hafiz.